Всем привет, ребятки, с вами Джов, и это новые ответы разработчиков World of Tanks. Самые свежие интересные новости по этой игре. Итак, поехали. И сегодня, ребятки, у нас информация просто бомбезная. Наши разработчики в День Танкиста на линии Сталина в Минске огласили огромную кучу интересной инфы. И сегодня я вам все это расскажу. Первым делом просто бомбезная информация от Сергея Бурготовского, он же серб. Он говорит, что в игре появятся танки 11 и 12 уровней. Уровней. Это будут танки не прокачиваемые и увидеть их можно будет только в специальном режиме. Данная информация может уже скоро появиться на портале, он говорит. Сроков пока что нет, но планы конкретные. Вот такая вот, ребятки, инфа, то есть скоро в нашей игре появятся танки не только 10 уровней, но и 11 и 12. -х. И я, ребята, думаю, что, скорее всего, это связано с готовящимся ПВЕ режимом, когда обычные игроки будут сражаться против компьютера, против ботов, и, скорее всего, в какой-то финальной части каких-то сражений это будут боты 11 и 12 уровней. Возможно, это даже будут какие-то уникальные машины, ну, типа там, не знаю, объекта 270 или что-нибудь в подобном ключе. В любом случае, инфа очень интересная и интригующая. Другую очень интригующую и, наверное, всем нам приятную информацию сообщил Михаил Живец, он же Шторм. Стали известны все подробности ребаланса арты уже, наверное, в следующем году. Дальше цитируем Михаила. Два года назад была большая проблема с артой. Тогда мы ее понерфили, ее количество резко уменьшилось. После нерфа арты все стало рандомно. Очень большая рандомность на арте. У нас есть несколько концепций, чтобы арта не раздражала игроков с двух сторон. Мы хотим поэкспериментировать. Первый вариант. Конкретно возможность из ДД, из класса Damage Dealer, перевести артиллерию в класс дебафера. Арта не будет наносить большой урон. Уменьшение урона арты будет колоссальным, но будет временное оглушение экипажа. Все это будет учитываться в опыте. При этом будет увеличен опыт и улучшена точность. Но это все пока что просто концепция. Далее разработчики говорят, что мод Battle Assistant может быть интегрирован в игру. Но надо тестировать. Точно пока что они сказать не могут. Также они пишут, что хотят попробовать возможность сделать арта-лампочку. То есть, ребятки, это будет специальная лампочка, и она будет работать либо при сводке, либо при выстреле вражеской артиллерии по вам. Плюс к этому будет отображение выстрела на карте и примерные круги расхождения на миникарте. То есть, ребятки, получается, что когда вражеская арта стреляет, то примерно из какого-то там квадрата появляется такая вот пометка на миникарте, что, мол, арта стреляет оттуда. Вот, и если она стреляла или, сп... или сводилась по вам, то у вас загорается лампа. В общем, это все тоже очень хорошее изменение, как по мне. В итоге разработчики говорят, что они сначала решили потестить и потом посмотрят, как именно сделают и что будет изменяться в артиллерии. В общем, ребятки, это тоже очень хорошие новости. Наконец-то разработчики поняли, что с артой надо что-то делать, причем не просто нерфить, ну или, наверное, не выводить все-таки этот класс из игры, потому что это был бы большой батверт для всех наших однокнопочных друзей, но при этом просто перевести артиллерию глобально, стратегически в другой абсолютно класс, убрать ей урон, добавить там разных контузий, добавить за это опыта, добавить точности, и тогда это, этот класс техники действительно не будет вас убивать одним выстрелом, а будет просто доставлять некие неудобства. Но за эти неудобства артиллерия тоже будет получать опыт. В общем, я думаю, так действительно будет интересно. Ну и, конечно, специальная артиллерийская лампочка и пометка на миникарте, откуда артиллерия стреляет. Плюс, ребятки, я бы еще посоветовал сделать такую вещь, как в одной известной вам игре, когда артиллерия стреляет, она светится. Причем можно сделать, что светится она будет только для вражеской артиллерии. И получается, что артоводы вместо того, чтобы стрелять по нормальным танкам, будут охотиться друг за другом, потому что они будут э, перед друг дружкой светиться, и этим самым они вообще избавят э, нормальных обычных игроков от каких-либо проблем. Ну, это вот такое, на мой взгляд. Ну, а теперь, дорогие зрители, другая интересная информация, которую разработчики рассказали на линии Сталина на специальном стриме на канале Wargaming. У разработчиков спросили, когда новая физика будет введена на основные сервера. Разработчики ответили, на основании результатов общего теста, который сейчас проводится, будем решать, не влечет ли новая физика чрезмерной серверной нагрузки. Текущий вариант физики гораздо ближе к финальному, чем раньше. Если не будет технических проблем и физика понравится игрокам на тесте, то с высокой долей вероятности именно этот вариант появится на постоянной основе. Какие работы сейчас ведутся по оптимизации? Останавливаться не будем, говорят разработчики. В версии 9.9 было сделано многое, но и сейчас ведутся очень активные работы, и в будущих обновлениях движок будет изменен еще 
сильнее. Фактически от клиентской части Биг Волда в его сегодняшнем виде ничего не останется. Движок будет полностью переделан. Усилия направлены на сохранение текущей производительности при добавлении большого количества нового HD контента и фичей. Работаем над поддержкой многоядерности. Оптимизация – это работа, конечно, длительная и постепенная. А что будет с балансировщиком? На балансировщик у игроков много нареканий, и сейчас мы и сами считаем, что есть некоторые проблемы. Будем пробовать вносить изменения. Мы видим в частности такую важную и объемную проблему, как неравенство по топовой технике в боях, например, 5 десяток против 2. Все изменения будут проверяться на тестах. Также мы будем делать так, чтобы игрок не попадал на одни и те же карты несколько боев подряд. Когда выйдут следующие танки? В каждом патче на тест или основные сервера мы будем добавлять несколько новых машин в качестве призовых или премиум танков. А что касается веток техники, то на пару лет планы есть. Ближайшая чехословацкая. Игроки пишут, что с вводом новых веток не появляется изменение геймплея. Например, у французов были барабаны и когда-то это очень сильно повлияло на сражение World of Tanks. Разработчики отвечают, таких масштабных геймплейных решений нет, но есть нишевые, многобашенность и несколько орудий на одном танке. Плавающая техника. Когда-нибудь такие виды техники будут добавлены, хотя это и не столь массовая фишка, как барабан. Возможно, в игре появится и колесная техника, если мы решим, что ее время пришло. Планируются ли изменения в механике экипажа? Планируются, отвечают разработчики. Сейчас экипажи разных танков состоят из разного количества танкистов. У нас есть идея сделать экипаж единой сущностью, что-то похожее на систему World of Warships, когда вместо всего экипажа просто капитан. Одновременно с этим хотим изменить навыки и умения экипажа, чтобы добавить вариативности и каждый игрок мог бы подбирать их под себя. Конкретики пока что озвучить не можем, но концепция прорабатывается. Что скажете о премиум снарядах за серебро и роли брони в игре? Разработчики отвечают, у танка есть три основные черты – Огневая мощь, маневренность и броня. Сейчас две последние черты уступают огневой мощи, и мы хотим это изменить. Мы осознаем, что работать в этом направлении надо, но необходимо найти комплексное решение, а не просто понерфить пробитие. Надеемся, что новая физика поможет нам увеличить роль маневренности и важность базового геймплея, и будем тестировать изменения бронепробиваемости. Глаза на эту проблему мы не закрываем, однако быстрых перемен не получится из-за масштаба проекта. Вернутся ли в World of Tanks исторические бои? Мы не отказываемся от исторических боев, но хотим все сделать правильно. Например, добавить в них ПВЕ составляющую. Мы планируем сперва отработать ПВЕ как часть обучения, а потом ввести подобный геймплей в остальных режимах и в исторических боях в том числе. А какие еще есть планы на новые режимы? Игроки видели уже все этапы разработки режима превосходства, и сейчас он близок к финальному. Появилось много новых механик, которые мы будем использовать и дальше. Сейчас в превосходство планируется внести лишь небольшие технические правки. На этом, дорогие зрители, у нас все ответы разработчиков World of Tanks на сегодня. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу планов разрабов насчет введения танков 11-12 уровней, насчет того, как они хотят примерно понерфить артиллерию, ну и по всем остальному. По-моему, новости весьма интересные и интригующие. На этом я с вами прощаюсь. Чао, какао!